Le grimpeur que vous apercevez s'attaque à une paroi bien particulière. Sorte d'anomalie de l'escalade, rares sont les voies à offrir une telle ligne horizontale. S'il faut un peu de culot pour s'y aventurer, imaginez le premier homme qui, en levant la tête vers le ciel, s'est dit « Je vais aller m'essayer là-dedans ». C'était en 1958. Nous sommes à Val-David, à une époque où l'escalade ne ressemblait en rien à ce qu'on connaît aujourd'hui. Easiest and one of the best ways of roping up is a simple loop. You tighten it up around your À la fin des années 50, l'escalade semblait encore assez lointaine de notre réalité. Des bottines en cuir, des cordes parfois en chanvre, des rappels en faisant glisser la corde derrière son dos, bien souvent aucun harnais ou encore un assurage sans mécanisme de protection. Mieux valait éviter une chute. Alors comment se fait-il que nous nous retrouvions à la sortie d'une voie encore aujourd'hui réservée aux experts? en cette année 1958. J'avais oublié de débarrer la porte. Vous, je suis sûr que je vous ai déjà vu. <rire> vous aussi, je vous ai déjà vu. Mais rentrez donc dans, comment on dit donc, dans l'antre du dragon. C'est toujours mieux, c'est comme ça Ben, ben, petite fleur. Euh, t'as... Oh, t'as mis les verres. Okay. Euh... Je sais pas dans quel bol elle est, ta, ta soupe. Vois-tu, je te l'ai montré, c'est dans le... Ah, c'est ça, c'est ça. Ouais. Merveilleux. Veux-tu okay. autre chose? Ou... J'ai oh. du poulet. Oh. Bernard Poisson a aujourd'hui 91 ans. Il nous a invités à descendre dans son atelier pour nous raconter ses aventures passées. L'homme sort alors un objet qui, 64 ans plus tôt, lui aura permis de se lancer dans l'inatteignable. En principe, en principe, il devrait être, je l'espère, dans ce sac-là. Oui, 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 oui. OK. Et c'est ce que je portais en 1900... Quelle année que c'était? 1956. Hey, ça, c'était à l'épreuve. Hey, ça se peut pas. Est-ce que c'est, c'est pas mêlé dans le dos? Non. Mais comment que ça se fait? J'avais une plus petite poitrine à cette époque-là. Elle est bonne, celle-là. Hey, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça veut dire que j'étais que plus petit que ça. Je veux que tu respires. Hey. À bas d'allure. Est-ce que Puis tu... j'ai pas mis deux mousquetons. Ça veut dire que j'étais plus petit que ça à cet âge-là. Pourtant, j'étais fort à pas d'allure. Ah, oh, que c'est serré. Qu'est-ce que c'est que j'ai? Ah, oh, j'ai, un... j'ai un masque. J'ai du papier. Ah, oh, c'est bien trop serré. Ça prendrait deux mousquetons. Le jeune garçon à gauche de la photo n'a pas encore la moindre idée de ce que la vie lui réservera. Nous sommes en 1944, à Montréal. Bernard Poisson a 13 ans et il fabrique, sans le savoir, une maquette pas si miniature que ça, qui marquera la première d'une longue série. Son père l'aura seulement aidé à tailler des morceaux de bois sur la sironde. Rapidement, le garçon construit toutes sortes de réalisations de ses propres mains et se retrouve à l'âge de 24 ans chez Radio-Canada. Il entamera une longue carrière en tant que maquettiste et construira les personnages ainsi que les décors de nombreuses émissions pour enfants. On se souviendra notamment de sa maquette du stade olympique qui, intentionnellement, s'écroulera sous l'œil amusé du spectateur dans le Bye Bye de 1975. Bernard était donc avant tout un artisan dans la définition la plus complète du terme. Dessinateur, concepteur, menuisier ou encore sculpteur. Mais l'homme qui œuvrait dans les studios de Radio-Canada était également un grand amateur d'escalade. Alors la première fois qu'il a mis les pieds au Mont King, son regard s'est directement posé sur le spectaculaire plafond. Immédiatement emballé, 
Bernard crée une série d'objets essentiels. Les coins de bois, conçus pour épouser la fissure du toit. Utilisés pour progresser le long de la voie, ils retiennent le poids du grimpeur et permettent de poser les échelles sur lesquelles il se tiendra tout le long de l'ascension. Il lui aura fallu un seul essai pour que la voie porte son nom, le toit de Ben. Mais fabriquer les coins de bois en chaîne, travailler ça sur une machine comme ça, après couper les angles pour pas que le bois s'effriche, c'était mon métier, ça. J'ai eu un métier extraordinaire qui m'a permis de fabriquer toutes sortes de choses. Donc, moi, je dirais que ça a très bien été. Mais le seul moment où on a eu un problème, Claude et moi, c'est quand j'étais sur le coin et je devais commencer à monter la fissure verticale. Là, j'ai les deux pieds dans les étriers et je suis mousquetonné à un mousqueton qui est dans un coin de bois ou un piton. Là, je suis pendu comme ça, là. Je travaille la tête. Alors, ben, bang, 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 bang. Là, je prends mon étrier, je le mets là. Je m'étire comme ça en poussant avec mes pieds et mes mains. Et là, j'en pose un autre. Alors, moi, j'arrive au coin. Et là, on voit une petite fissure qui monte à un, un petit relais, une petite vie. Petite, une assez bonne longueur. Alors, je dis à Claude, je ne peux pas monter parce que je vais avoir trop de friction. La, la, je ne pourrais pas tirer la corde. La corde va coincer, impossible. Alors, j'ai dit, Claude, il faudrait, c'est le seul moment où on s'est parlé sérieusement, où ça a été, pas un fiasco, mais une décision historique. Je dis à Claude, il faudrait qu'on fasse un relais sur le coin pour que je puisse continuer sans friction. Alors, Claude, il me dit non. Alors, là, moi, je connaissais Claude. Puis avec Claude, tu ne peux pas, euh, euh, com euh, pas commenter, mais tu ne peux pas négocier une chose comme ça. Alors, j'ai dit, OK, il me reste une chose à faire. Je vais être obligé de me prendre du mou, suffisamment de mou pour monter toute cette petite longueur. Alors, j'ai ramassé de la corde à peu près. C'était impossible de ramasser la bonne mesure de corde. Mais je pense que j'en ai ramassé suffisamment. Je me suis dit, je pense que j'en ai assez pour me rendre jusque-là. Mais, là, je suis là, là, il y, y a du mou qui pend dans le vide. Parce que Claude est au relais. J'ai ramassé du mou, il pend dans le vide, moi, je continue à grimper. Si, moi, je fais une débarque, même en bas ou même un peu plus haut, je peux me péter la fiole au sol. Ça, j'y ai pensé, puis probablement que Claude y a pensé aussi. Alors, j'ai pris du mou, puis je me suis croisé les doigts, je me suis dit, j'espère que ça va bien aller, parce que si je chute, j'ai tellement de mou que je vais rejoindre le sol. Dans toute l'histoire du toit au Montaigne avec Bernard Poisson en 1958, en ce qui me concerne, le punch, ça a été cette affaire-là. Ça n'a pas été de poser les pitons. Quand je suis arrivé au coin, j'avais les bras aussi en forme que quand j'ai commencé. Bernard parviendra à atteindre la vire sans embûche, permettant à son camarade Claude Lavallée de le rejoindre et ainsi de terminer la voie ensemble. Cette folie de l'aventure, Bernard la partagera toute sa vie aux côtés de sa femme, Jacqueline, également partenaire d'escalade, avec qui il grimpera jusqu'à l'âge de 78 ans.
drum up. <laughs>